Kita lanjut bahas spoiler udang kian kun season 16 episode 7 Oke lah gak usah banyak mang ming meng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Seluruh istana surgawi milik Lindong mengeluarkan suara dengungan ketika Lindong melepaskan jari pada busur panahnya. Di saat yang sama, puluhan ribu sinar surgawi yang cemerlang dituangkan ke dalam panah tiga warna. Karena anak panah milik Lindong yang saat ini merupakan penggabungan dari seluruh kekuatan yang ada di dalam tubuh Lindong. Garis cahaya kini telah melesat keluar dari dalam istana surgawi yang kemudian dipancarkan sehingga seluruh energi iblis yang ada di tempat ini langsung meluap banyak tatapan mata terkejut ketika melihat ke arah atas karena mereka bisa menyaksikan seberkas cahaya yang telah melesat dengan sangat cepat dan kemudian berbenturan dengan sinar cahaya jahat dari mata raksasa tiba-tiba saja duar Suara ledakan yang sangat keras seolah-olah bisa membuat bumi gemetaran. Dan kali ini ada cahaya yang sangat terang seperti matahari terbit telah muncul dari ledakan itu. Energi iblis yang tidak berujung pun menghilang di bawah sinar cahaya ini. Dan Lindong yang masih berada di dalam istana sergabi segera mengatakan hancurkan. Setelah itu semua orang bisa menyaksikan retakan. Ini telah muncul pada sinar cahaya jahat. Retakan-retakan itu semakin membesar. Hingga akhirnya sinar cahaya jahat telah hancur sepenuhnya. Cahayanya pun memudar. Namun panah tiga warna milik Lindong masih dengan paksa meluncur ke arah depan. Di saat yang sama, hal itu segera menembus mata jahat raksasa dengan kecepatan kilat. Suara teriakan yang sangat menyedihkan langsung terdengar. Dari Raja Kursi ketiga, semua orang bisa mendengar suara pecah dari mata Raja ketiga saat ini. Setelah itu, ada darah hitam yang mulai mengalir keluar dari kedua matanya. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Dan mata jahat raksasa yang ada di langit sekarang telah menyusut. Akhirnya hal itu kembali berubah menjadi setitik cahaya hitam yang redup dan kembali masuk ke dalam tangan Raja ketiga. Namun saat ini, Raja Korsi ketiga terus menutup kedua matanya dengan tangannya. Sementara teriakan rasa sakit yang luar biasa terus bergema di tempat ini oleh lolongan Raja ketiga. Di langit sendiri, istana surgawi milik Lindong secara perlahan telah menghilang. Dan hal itu kembali masuk ke dalam dahi Lindong. Dengan satu tangan yang cukup gemetaran, Lindong pun menyeka darah yang ada di sudut mulutnya. Dan Lindong benar-benar paham. Tentang kekuatan dahsyat dari Raja ketiga Jika bukan karena kekuatan Lidong telah naik level Bersama dengan penggunaan formasi alam semesta kuno Istana Surgawi Dan juga penggabungan sempurna Dari tiga batu simbol ke dalam anak panah Kemungkinan Lidong akan menjadi orang Yang benar-benar kalah di dalam pertarungan ini Jeritan dari Raja Korsi ketiga terus menyebar di langit Dan hal itu membuat pasukan penjara iblis yang ada di bawah sana Sejenak melambat Ketika mendengar teriakan itu, medan pertempuran yang ada di langit juga telah menunjukkan tanda-tanda berhenti. Namun ini hanya terjadi di sisi dari kelompok penjara iblis. Linda yang melihat adegan ini cukup terkejut. Dia kemudian melihat pada raja ketiga yang terus berteriak dengan cara yang cukup menyedihkan. Hal itu membuat sebuah ketidakpastian telah muncul di dalam hati Lindong. Meskipun raja kursi ketiga sekarang sudah terluka parah, namun dia masih memiliki keinginan untuk terus bertarung Tapi kenapa dia berteriak seperti itu Seolah-olah akan mendapatkan kematian Di bagian tertinggi dari langit yang ada di tempat ini Raja Korsi Surga menghindari Ying Huan Huan Dan dia memilih untuk mundur Pakaiannya saat ini sudah terlihat compang camping Jelas dia telah melakukan pertempuran dahsyat dengan Huan Huan Selanjutnya Raja Kursi Surga melihat pada Raja Ketiga yang terus berteriak dengan sangat sedih. Setelah itu, aura yang cukup berdarah dan brutal sekarang telah merembes ke arah langit. Tiba-tiba saja, Raja Kursi Surga tersenyum ke arah huan-huan yang ada di dekatnya, yang tubuhnya hingga sekarang masih mengeluarkan energi dingin yang cukup menakutkan. Di dalam setelah itu, Raja Kursi Surga melihat 
pada Raja Korsi ketiga kembali. Sambil tersenyum, dia berkata, Raja ketiga, aku tidak menyangka kau akan benar-benar menjadi orang pertama yang terluka. Cerita menyedihkan dari Raja Korsi ketiga secara bertahap telah berhenti. Wajahnya yang sekarang sudah berlumuran dengan darah hitam. Dan itu terlihat cukup menakutkan. Eselon atas dari penjara iblis lainnya juga melihat pada Raja Korsi ketiga. Dan ekspresi raut wajah mereka semuanya terlihat cukup aneh. Detik berikutnya Raja Korsi ketiga menyeka darah hitam yang ada di wajahnya. Dia kemudian tertawa dengan cara yang cukup aneh sambil berkata, Heh, itu memang benar. Segera setelah itu, tatapan mata dari Raja ketiga melihat ke arah Lindong lalu berkata, Lindong, kau memang cukup mengesankan. Awalnya aku berpikir bahwa kita masih bisa bertarung untuk beberapa saat lagi. Namun, aku tidak berharap bahwa diriku akan dengan cepat dilukai olehmu. Mendengar ucapan dari Raja ketiga Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya dan dia memiliki sebuah kegelisahan aneh yang telah melintas di dalam hatinya. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong bertukar pandang dengan kelompok guru api. Namun para guru kuno itu, mereka juga hanya mengerutkan kening. Dan tiba-tiba saja, guru petir dia tertawa dengan cara yang cukup dingin lalu mengatakan, Pertarungan ini belum berakhir, bukankah terlalu dini bagimu untuk menangis saat ini? Raja Korsi Surga yang mendengar ucapan dari Guru Petir, dia segera tertawa dengan keras lalu mengatakan, <tuh> Kita telah bertarung selama bertahun-tahun, bukankah kita sudah sangat menyadari keterampilan kita masing-masing? Saat ini, kita semua kemungkinan tidak bisa menangani kalian semua, tapi apakah menurut kalian, Kelompok kita adalah orang yang mudah menyerah dan sangat mudah untuk dilenyapkan. Guru es telah mengatakan bahwa dia merasa bosan dengan sandiwara yang tidak ada habisnya ini. Dan hal itu juga sama dengan pihak kita. Makanya kita benar-benar ingin membunuh kalian semua kali ini. Guru kehidupan kematian mendengar hal itu langsung mengecek. Heh, bisakah kalian melakukan hal itu? Ekspresi aneh. Segera muncul di raut wajah dari Raja Kursi Surga. Dia kemudian tersenyum ke arah Raja Ketiga lalu mengatakan, Bagaimana menurutmu? Raja Ketiga, karena kau adalah orang yang pertama kalah, maka kau akan menjadi orang yang membukanya. Mendengar ucapan dari Raja Kursi Surga, Raja ketiga pun hanya bisa tersenyum aneh sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengambil posisi duduk di langit di bawah tatapan mata banyak orang. Tangannya saat ini telah membentuk sebuah segel dan darah hitam pun mengalir di wajah raja ketiga. Sebuah perasaan yang gelisah dan juga ekstrim saat ini telah menyebar. Kilatan dingin sekarang juga telah melintas dalam tatapan mata lindong. Ketika dia melihat tindakan yang tidak biasa dari raja ketiga ini Sebuah cahaya perak Tiba-tiba saja terpancar dari dalam tubuh Lindong Dan dalam sekejap saja Lindong telah muncul di hadapan raja ketiga seperti hantu Tongkat yang ada di tangannya Ini langsung ditusukkan ke arah tenggorokan dari raja ketiga dengan kecepatan kilat Pada akhirnya Sup! Tongkat milik Lindong benar-benar telah menembus pertahanan dari raja ketiga tanpa ada halangan sedikit pun dan kali ini tenggorokan dari raja ketiga telah benar-benar tertusuk oleh tongkat milik Lindong di bawah banyak tatapan mata tidak percaya darah hitam pun kali ini telah keluar dengan cara yang cukup liar hal itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini segera mengatakan apakah sebenarnya raja kursi ketiga telah terbunuh namun semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang salah Bagaimanapun juga, orang-orang ini merupakan ahli top dari penjara iblis. Dan mereka semuanya telah memaksa delapan guru kuno untuk tertidur atau melakukan reinkarnasi. Kenapa saat ini bisa dibunuh dengan cara yang cukup mudah, itu merupakan sesuatu yang janggal. Raja kursi ketiga yang belum mati, dia segera mengangkat kepalanya dan wajahnya. Yang sudah berdarah itu memberikan senyuman yang cukup mengerikan ke arah Lindong. Setelah itu, tubuhnya pun mulai membengkak secara tidak terkendali. Ketika melihat hal ini, Lindong merasa cukup ketakutan sambil berteriak. 
ini buruk, cahaya perak kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Dalam sekejap saja, dia langsung menghilang dari tempat ini. Detik berikutnya, diar Tepat ketika tubuh Lindong menghilang, tubuh dari Raja Kursi ketiga telah meledak dengan sangat keras. Energi iblis hitam yang kental bersama dengan darah hitam kini telah terbang dan memenuhi seluruh langit yang ada di tempat ini. Detik berikutnya, darah hitam yang bercampur dengan energi iblis kental ini telah terjatuh dari langit dan mendarat di tanah. Sementara tubuh dari Lindong telah muncul di tempat yang cukup jauh. Tiba-tiba saja Lindong memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Meskipun dia dengan cepat melarikan diri, namun Lindong masih terluka oleh penghancuran diri dari raja ketiga. Hal itu membuat Lindong memegang tongkatnya erat-erat sambil mengatakan, orang ini dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa raja kursi ketiga akan benar-benar memilih cara seperti itu. Sebenarnya apa yang direncanakan orang-orang ini? Sementara raja kursi surga yang melihat penghancuran diri dari raja ketiga. Dia hanya bisa tertawa, lalu mengatakan, Hahaha, selanjutnya, silahkan lihat maha karya kita selama ribuan tahun. Aku sudah lama mengatakan bahwa kalian akan kalah di dalam perang dunia kali ini. Setelah Raja Kursi Surga berkata seperti itu, tanah yang ada di bawah sana tiba-tiba saja mulai bergetar dan menimbulkan suara gemuruh yang cukup mengerikan. Semua orang kali ini bisa melihat tanah yang terbelah, Kemudian energi iblis pun menyebar dan sosok iblis yang sangat besar secara perlahan telah berdiri dari dalam tanah yang terbelah. Sosok ini benar-benar menjulang tinggi ke langit, bahkan kepalanya sampai menyentuh langit saat ini. Energi iblis pun juga langsung memenuhi udara ketika sosok ini telah muncul dan sosok ini benar-benar mirip. Seperti seorang kaisar iblis Ketika Lido melihat sosok raksasa yang telah muncul Tatapan matanya tiba-tiba saja menyusut Karena Lido bisa merasakan sebuah tekanan yang cukup menakutkan Sosok iblis ini memiliki tangan raksasa yang tidak terhitung jumlahnya Dan di masing-masing dari tangan itu sendiri Ada mata iblis jahat yang telah tertutup rapat Bahkan mata ini lebih menakutkan daripada mata jahat yang ada di tangan raja ketiga Sementara Ying Huan Huan yang melihat sosok iblis itu, sebuah rasa dingin yang tidak berujung melonjak dalam raut wajahnya yang cantik. Kemudian Huan Huan mengatakan, sebenarnya itu adalah avatar Kaisar Yimou. Raja kursi surga sekarang tersenyum tipis, dirinya yang masih berdiri di langit dengan lembut membukukan tubuh ke arah tentara aliansi sambil mengatakan, semuanya pesta telah dimulai, terima kasih atas kerjasama kalian. Dan kemudian, setelah Raja Kursi Surga berkata seperti itu, tiba-tiba saja, diar, 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 ledakan yang tidak terhitung jumlahnya terdengar dari pasukan penjara iblis yang ada di bawah sana. Banyak para ahli yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini menyaksikan satu persatu pasukan Jimo menghancurkan diri mereka sendiri. Energi iblis yang cukup padat bercampur dengan potongan-potongan daging hitam kini telah terbang dan akhirnya memasuki avatar Kaisar Jimo. Hal ini juga diikuti oleh sejumlah energi iblis darah dan juga daging yang tampak tidak ada habisnya. Mata jahat yang ada di avatar Kaisar Jimo sekarang telah terbuka satu demi satu. Dunia di tempat ini hanya dalam waktu yang cukup singkat telah berubah menjadi sangat gelap dengan terbukanya setiap mata yang ada di tangan avatar Kaisar Gimo. Selanjutnya, bum, bum, ledakan-ledakan seperti ini terus berlanjut dan seluruh gurun pasir di tempat ini tampaknya telah berubah menjadi lautan cairan hitam. Hal itu membuat tentara aliansi segera naik ke udara. Tatapan mata mereka semuanya terkejut. Ketika terus mengamati adegan seperti ini. Dan sekarang seluruh energi iblis yang sangat mengerikan. Bersamaan dengan aura berdarah yang brutal. Yang tercipta dari pertempuran sebelumnya. Terus menerus mengalir masuk ke dalam tubuh avatar Kaisar Gimo. 
Hal itu kemudian membuka satu demi satu banyak mata yang ada di tangan besar itu. Namun, bukan menjadi tugas yang mudah untuk membuka semua mata yang ada di avatar Kaisar Gimo. Bahkan, hanya setengah dari mata yang telah terbuka setelah seluruh pasukan penjara iblis menghancurkan diri mereka sendiri. Raja Kursi Surga kemudian melihat pada eselon atas penjara iblis. Dia tertawa kecil sambil mengatakan, sekarang giliran kalian. Senyuman aneh pun muncul di wajah para Raja Kursi ketika mereka mendengar instruksi dari Raja Kursi Surga. Detik berikutnya, para Raja Kursi langsung mengambil posisi duduk di udara dan mereka menghancurkan diri mereka sendiri di hadapan para guru kuno. Akhirnya, pem, pem. Energi iblis yang sangat menakutkan menyapu seluruh tempat ini seolah-olah mampu menutupi matahari dan ekspresi di raut wajah para guru kuno telah berubah menjadi sangat suram. Mereka sebelumnya gagal membunuh para raja kursi setelah melakukan pertarungan selama ribuan tahun. Namun, hanya dalam waktu kurang setengah hari, sebenarnya para elit dari penjara iblis itu memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Hal ini membuat para guru kuno berkata dalam hati, sebenarnya apa yang direncanakan oleh orang-orang ini? Energi iblis dengan deras bersamaan dengan daging dan darah sekali lagi telah memasuki avatar Kaisar Gimo. Hal ini dalam sekejap saja membuka banyak mata jahat yang ada di tubuh avatar Kaisar Gimo. Sementara Raja Kursi Surga kali ini menjadi satu-satunya orang yang berdiri di langit. Dia segera tersenyum ke arah Ying Huan Huan dengan ekspresi aneh yang membuat banyak orang bergidik. Tatapan mata dari Ying Huan Huan melihat Raja Kursi Surga yang kemudian secara perlahan dia mengatakan mengaktifkan avatar Kaisar Gimo memang memungkinkan dirimu untuk memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan Sang Kaisar namun kekuatan seperti itu tidak akan bisa bertahan lama bahkan jika kamu memulai proses aktivasi kau tidak akan berhasil tanpa adanya darah dan juga daging dari Kaisar Gimo sebagai pemicunya tidak menjadi masalah jika kita semua yang ada di tempat ini mati Asalkan kita bisa melenyapkanmu dari dunia Paling tidak dunia ini tidak akan lagi diserang oleh para Jimo seperti kalian di masa depan Maka dari itu kita harus memenangkan peperangan ini Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan Raja Kursi Surga hanya bisa tersenyum tipis Lalu dia mengatakan betapa berbudi luhurnya kalian Namun aku khawatir saat ini kalian akan menjadi pihak yang kalah setelah berkata seperti itu, tatapan mata dari Raja Kursi Surga melihat ke arah timur yang cukup jauh. Dia segera tersenyum, lalu mengatakan, Guru Es, apakah kau masih ingat bahwa leluhur simbol saat itu pernah memotong salah satu tangan dari Kaisar Jimo ketika menyegelnya? Ekspresi di dalam tatapan mata Huan Huan ini telah berubah setelah mendengar hal itu. Dan Raja Kursi Surga melanjutkan ucapannya, Hahaha, Lengan Kaisar Jimo sebenarnya masih ada di dalam duniamu Kenyataannya kau sebenarnya telah kalah Semenjak leluhur simbol menyalakan reinkarnasinya Dan menyegel sang Kaisar Leluhur simbol kalian itu tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar kami Setelah berkata seperti itu pada Huan Huan Raja Kursi Surga mengambil posisi berlutut dengan hormat ke arah timur Yang kemudian dia mengatakan Tangan Kaisar, tolong segera ambil posisimu. Setelah Raja Kursi Surga berkata seperti itu, tanah yang ada di wilayah iblis yang unik, di wilayah Suan Timur yang cukup jauh, sekarang telah mulai bergetar. Setelah itu, tanahnya pun segera runtuh, dan energi iblis membanjiri seluruh tempat itu. Detik berikutnya, cahaya iblis pun langsung menembus formasi kuno yang telah menyegel wilayah iblis yang unik. Setelahnya, langsung merobek formasi itu dan bergegas menuju wilayah Suan Barat. Saat ini, ada tangan putih raksasa yang telah terlihat di dalam cahaya hitam. Ada kejahatan yang tidak terlukiskan ketika tangan ini sudah keluar dari wilayah iblis yang unik.
Aura iblis pun segera berkejolak dan hampir menutupi seluruh langit dan juga dataran dari gurun pasir yang ada di wilayah Suan Barat ini. Sosok raksasa dari avatar Kaisar Dimo telah berdiri tegak dan dia terlihat seperti perusak yang datang dari dunia lain. Riak jahat yang ditimbulkan membuat ekspresi banyak tentara aliansi berubah menjadi cukup ketakutan. Sementara Lidong dan juga para guru kuno menata pemandangan ini dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Tiba-tiba saja, mereka saat ini segera menoleh ke arah langit yang cukup jauh karena di tempat itu sendiri, langitnya tiba-tiba saja meledak dan ada sejumlah aura iblis yang sangat menakutkan tersapu keluar dari dalam ledakan itu. Detik berikutnya, semua orang bisa melihat sebuah tangan putih raksasa yang telah melesat dari dalam aura iblis. Tatapan mata dari kelompok King Huan Huan segera menyusut ketika mereka melihat tangan putih pucat itu. Hal ini dilakukan sambil berkata, apakah sebenarnya itu adalah tangan Kaisar Gimo yang mereka lihat? Tangan putih pucat saat ini memang terlihat cukup lemah. Namun, pemandangan seperti itu membuat banyak hati semua orang menjadi bergidik karena sebenarnya itu memanglah tangan dari Kaisar Gimo. Yang telah tertinggal di dunia ini Sambil melihat kemunculan tangan putih pucat Ying Huan Huan mengepalkan tinjunya Lalu dia berkata secara perlahan Di masa lalu Ketika guru menyegel Kaisar Jimo Tangan Kaisar Jimo itu kemungkinan besar Bukan sesuatu yang telah dipotong oleh guru Sebaliknya Itu memang sengaja Secara diam-diam Ditinggalkan oleh Kaisar Jimo Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan Tatapan mata dari kelompok guru kehidupan kematian Segera menyusut dan mereka saat ini merasa cukup kebingungan ketika memikirkan Kaisar Gimo. Orang itu memang pantas mendapatkan gelar sebagai Kaisar. Faktanya, bahkan ketika dirinya sedang disegel, sebenarnya Kaisar Gimo itu berhasil meninggalkan gerakan rahasia sebagai persiapan untuk bisa kembali lagi ke dunia ini. Raja Kursi Surga saat ini melihat pada tangan Kaisar Gimo yang telah merobek ruang udara dengan kegembiraan di dalam tatapan matanya itu Dan Raja Kursi Surga Terus membungkuk Dengan cara yang cukup hormat Setelah itu segel yang ada di tangan Raja Kursi Surga pun diubah Dan kali ini tangan Kaisar Himo Telah melesat dengan sangat cepat Yang kemudian terhubung Dengan avatar Kaisar Himo Tiba-tiba saja Avatar Kaisar Himo kali ini Telah mengeluarkan suara dengungan Yang cukup memekakkan telinga Segera setelah itu Aura iblis yang cukup mengerikan pun menyapu dengan membawa riak yang sangat menakutkan. Dan riak ini memiliki aroma yang sama dengan Kaisar Gimo. Mata jahat yang tertutup rapat pada avatar Kaisar Gimo dengan cepat terbuka. Setelah itu, kekejaman dan juga kebrutalan terlintas jelas dalam tatapan mata itu seolah-olah sangat ingin menghancurkan dunia ini. Raja Kursi Surga pun segera tertawa terbahak-bahak ke arah langit Dipenuhi dengan kebanggaan yang besar Setelah itu, Raja Kursi Surga mengatakan Setelah avatar Kaisar Jimo ini diaktifkan Kalian semua akan menjadi semut dan dunia Pada akhirnya akan jatuh ke tangan kita <tuh> Aku benar-benar telah mencapai suatu yang gagal dilakukan oleh Kaisar saat itu Ketika mendengar ucapan dari Raja Kursi Surga Ying Huan Huan saat ini langsung mengatakan Terlalu dini bagimu untuk merayakan hal ini Hanya dalam waktu yang cukup singkat Aura dingin yang cukup menakutkan segera meletus Dari dalam tubuh Ying Huan Huan Setelah itu, lapisan gelombang es pun Menyapu ke arah depan dengan cara yang cukup menakutkan Hal ini langsung membekukan aura iblis Yang mengerikan di depan sana Sementara tangan Huan Huan sendiri juga sudah memegang tombak es setelah itu tubuhnya pun melesat maju dengan cepat Untuk langsung memberikan serangan pada Raja Kursi Surga Melihat serangan dari Ying Huan Huan itu Raja Kursi Surga hanya bisa tertawa terbahak-bahak Lalu dia berkata Guru S, semua yang kau lakukan saat ini tidak ada gunanya Dan Raja Kursi Surga tidak memiliki niat Untuk kembali melakukan pertarungan dengan Ying Huan Huan Sebaliknya tubuhnya langsung menghilang dan dia saat ini telah masuk ke dalam tubuh avatar Kaisar Himo. Suara gemuruh pun langsung terdengar. 
Dan avatar Kaisar Jimo saat ini tampak lebih menakutkan Dua kali lipat setelah bergabung dengan Raja Kursi Surga Detik berikutnya Avatar Kaisar Jimo itu pun menganyunkan banyak lengan iblis Seolah-olah ingin menghancurkan dunia ini Hal itu dilakukan oleh Avatar Kaisar Jimo Sambil tertawa dengan keras lalu mengatakan Aku saat ini memiliki kekuatan yang hampir setara Dengan milik Kaisar Jimo Bagaimana mungkin kalian semua bisa bertarung melawanku Mendengar hal itu tangan dari Yeng Wan Wan segera membentuk sebuah segel Sambil berteriak Penjara Gunung S9 tingkat Aura dingin yang sangat menakutkan pun melonjak Dan hal ini segera berubah Menjadi 9 penjara Gunung Es Yang telah menjulang tinggi ke langit Hal itu akan segera menghimpit tubuh dari avatar Kaisar Jimo Dari segala arah Namun ketika melihat serangan seperti ini Avatar Kaisar Jimo hanya bisa tertawa terbaha-baha Yang kemudian dia Melemparkan tangan iblisnya ke arah depan Disertai dengan aura iblis yang sangat mengerikan Dalam sekejap saja Diar Langit pun bergetar Aura iblis melonjak Dan banyak gunung es yang telah diciptakan oleh huan-huan Langsung dihancurkan berkeping-keping Hanya dengan satu pukulan Tubuh dari Ying Huan Huan yang masih berdiri di langit Kini telah tampak bergetar Segera setelah itu Dia dengan cepat terlempar mundur Ying Huan Huan Segera mengerutkan alis dia Ketika melihat pada avatar Kaisar Jimo Karena saat ini Avatar itu memang memiliki kekuatan Yang hampir setara dengan Kaisar Jimo Kelompok dari guru kehidupan kematian Segera bergegas dan muncul Di samping Ying Huan Huan Lalu mereka berkata Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena para guru kuno itu jelas tidak mengharapkan situasinya berubah menjadi seperti ini. Sementara Ying Huan Huan sambil terus melihat pada avatar Kaisar Jimo, dia mengatakan, Tidak mungkin benda itu bisa mencapai kekuatan dari Kaisar Jimo yang sebenarnya. Karena itu hanyalah sebuah teknik. Jika mereka percaya bahwa mereka bisa memiliki kekuatan yang sama dengan Kaisar Jimo, hanya dengan mengandalkan teknik seperti itu, maka hal itu sebenarnya malah akan merusak reputasi dari kaisar mereka saat ini mereka memang mampu mencapai kekuatan yang besar hanya dengan mengandalkan teknik seperti itu namun metode seperti ini juga tidak stabil dan tidak mungkin raja kursi surga bisa mengendalikan kekuatan seperti itu untuk waktu yang lama oleh karenanya selama kita terus mengganggunya kemungkinan avatar kaisar Jimo akan segera runtuh dengan sendirinya Kelompok dari guru kehidupan kematian hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar hal ini Namun detik berikutnya mereka juga langsung mengerutkan keningnya Karena mereka mengetahui saat ini bahkan Ying Huan Huan saja tidak mampu memblokir avatar Kaisar Jimo Oleh karenanya apakah serangan gabungan mereka bisa menghentikan avatar Kaisar Jimo yang cukup mengerikan ini Ying Huan Huan kemudian berkata dengan lembut Tidak ada jalan lain jika sekarang kita bisa menghabisi avatar Kaisar Jimo, kemungkinan besar dunia akan bisa mendapatkan kedamaiannya kembali. Dan ini juga akan menjadi kemenangan bagi pihak kita. Setelah berkata seperti ini, tatapan mata dari Huan Huan melirik arah Lindong yang berdiri di belakangnya. Dan Huan Huan tidak mengucapkan sepatah kata apapun tanpa sadar dirinya pun mengepalkan tangannya yang sedingin es itu. Kara Ying Huan Huan kali ini takut jika Lindong kembali marah dengan cepat, Ying Huan Huan menekan emosi di dalam hatinya dan dia kembali mengatakan, kita tidak punya banyak waktu lagi. Biarkan aku mengganggu Raja Kursi Surga lebih dahulu saat dia masih membiasakan diri dengan kekuatan avatar Kaisar Jimo. Sementara kalian harus segera mengumpulkan banyak kekuatan untuk memberikan serangan besar-besaran pada avatar Kaisar Jimo itu. Setelah berkata seperti ini, aura dingin pun melonjak di bawah kaki Ying Huan Huan. Hal ini segera berubah menjadi teratai es Dan Huan Huan pun segera duduk di atasnya Suhu udara yang ada di tempat ini langsung berubah menjadi sangat dingin Akibat kemunculan teratai es dari Ying Huan Huan itu Selanjutnya, jari tangan dari Ying Huan Huan Mengetuk ruang kosong yang ada di hadapannya Sambil mengatakan dunia formasi teratai Darah merah yang cukup cerah Juga langsung keluar dari dalam tangan Huan Huan 
dan hal ini segera berubah menjadi bintik percahaya yang melesat ke arah depan. Setelah itu, mereka semuanya mendarat di tanah dan dalam sekejap saja membuat tanah di tempat ini langsung membeku. Tidak lama kemudian, banyak teratai es besar telah tumbuh. Hal ini kemudian mengeluarkan tanaman merambat raksasa yang segera bersiul dari dalam teratai es dan mereka pun memberikan gangguan pada avatar Kaisar Jimo dari segala arah untuk berusaha mengikatnya. Suara auman pun terdengar karena avatar Kaisar Jimo kali ini masih berjuang ketika tubuh mereka terganggu oleh tanaman merambat dari Ying Wan Wan. Secara perlahan, avatar Kaisar Jimo itu menganjunkan banyak tangannya yang langsung mengoyak tanaman merambat. Namun, ketika tanaman merambat dari Ying Wan Wan dihancurkan, sekali lagi banyak tanaman merambat yang muncul dengan membawa aura dingin dan benar-benar menyerbu avatar Kaisar Jimo. Hal itu membuat pergerakan dari avatar Kaisar Jimo menjadi melambat. Ketika kelompok guru kehidupan kematian melihat adegan ini, mereka tidak memiliki waktu untuk meremehkan pihak lain. Tatapan mata dari kelompok guru kehidupan kematian segera melihat ke arah Lindong, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Lindong, keluarkan formasi alam semesta kuno, kemudian minta setiap praktisi elit dari pasukan aliansi untuk menuangkan seluruh kekuatan juan mereka ke dalam formasi, karena kita akan melakukan serangan secara bersama-sama. Lindo yang jelas mengetahui gawatnya situasi saat ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian, dengan sebuah pemikiran, Lindong langsung mengeluarkan formasi alam semesta kuno dari dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, formasi alam semesta kuno segera meluas dan menyelimuti seluruh langit. Setelah formasi ini terbentuk dengan sempurna, guru kehidupan kematian langsung berteriak, Semua tentara aliansi dengarkan aku! Tuangkan seluruh kekuatan juan kalian ke dalam formasi alam semesta kuno. Dan mereka yang berada di tahap reinkarnasi harus melakukan penyerangan secara bersama-sama dengan kita saat ini. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dalam satu gerakan. Mendengar perintah dari guru kehidupan kematian, banyak tentara aliansi dengan cepat mengepalkan tangan mereka sebagai tanggapan. Detik berikutnya, banyak sosok-sosok elit kini segera naik ke langit dan mereka semuanya telah muncul di belakang Lindong. Mereka semua adalah para ahli yang berada di tahap reinkarnasi. Sementara di bawah sana, para tentara aliansi yang tidak terhitung jumlahnya, kali ini telah mengambil posisi untuk duduk, dan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka pun dikeluarkan seperti gelombang lautan. Akhirnya, hal itu kemudian berubah menjadi banyak pilar cahaya yang ditembakkan ke formasi alam semesta kuno yang ada di langit. Guru kehidupan kematian, Langsung berteriak, ayo kita harus segera bergerak Setelah mengatakan hal itu, guru kehidupan kematian dan juga para guru kuno yang lainnya Segera menutup kedua mata mereka Kali ini, energi hitam putih meluncak dari dalam tubuh guru kehidupan kematian Sementara energi api, energi petir, energi kegelapan, dan juga yang lainnya Juga langsung dikeluarkan dari dalam tubuh para guru kuno itu mereka pun telah mendorong seluruh kekuatan hingga batas tertinggi Sementara Xiao Yan dan juga beberapa orang lainnya telah berada di samping Lindong Tatapan mata mereka terlihat cukup khawatir ketika melihat pada avatar Kaisar Gimo Xiao Yan pun segera berkata, kakak Lindong Lindong hanya bisa tersenyum ke arah mereka lalu menjawabnya Tidak perlu khawatir terlepas dari apa yang akan terjadi Paling tidak kita saat ini harus berusaha sekuat tenaga Sementara Ling Qingxi yang juga ada di samping dari Lindong, dia kemudian bertanya dengan lembut, "Lindong, apakah kau baik-baik saja?" Tatapan mata cantik dari Ling Qingxi terus melihat wajah Lindong yang masih terlihat cukup tenang. Ling Qingxi tahu, meskipun saat ini Lindong terlihat tenang, namun di dalam hatinya kemungkinan memiliki gejolak yang besar. Ketika mendapatkan perhatian dari Ling Qingxi, Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, Aku baik-baik saja Setelah itu, Lindong pun segera melihat pada Xiao Yan, Jintan, Xiao Diao, dan juga yang lainnya lalu mengatakan Ayo, kita juga harus bergerak Kali ini, jika kita gagal, kemungkinan besar dunia akan dihancurkan 
Semua orang yang berada di samping Lidong pun menganggukkan kepala mereka dengan sungguh-sungguh Karena mereka tahu saat ini mereka sudah tidak bisa mengambil langkah untuk mundur Xiao Yan pun segera berteriak dan cahaya ungu emas pun meletus dari dalam tubuhnya Hal itu membuat tubuh Xiao Yan dalam sekejap saja membengkak menjadi raksasa Sementara Xiao Diao kali ini menepuk bahu dari Lindong Dia tersenyum dengan lembut sambil mengatakan Lindong ayo berikan yang terbaik Kau adalah orang yang telah menyelamatkan hidupku di masa lalu Aku cukup senang dan puas Bisa berpetualang denganmu bertahun-tahun ini Hal itu dikatakan oleh Xiao Diao Dengan mengingat masa lalu mereka di mana saat itu Lindong hanyalah seorang pemuda lemah Sementara Xiao Diao hanyalah roh iblis Dan mereka bersama dengan satu harimau bodoh Telah melakukan petualangan Untuk memulai perjalanan kultivasi mereka yang cukup panjang Setelah mereka selamat dari banyak situasi hidup dan mati secara bersama-sama Akhirnya mereka saat ini mencapai tempat ini Yang bahkan tidak pernah terbayangkan saat itu Menanggapi ucapan dari Xiao Diao Lindong hanya bisa tersenyum Lalu dia berkata Jangan khawatir Aku tidak akan pernah membiarkan satupun dari kalian mati dengan mudah Xiao Diao pun tersenyum Lalu dia mengatakan Aku percaya padamu kakak pertama Setelah mengatakan hal ini Xiao Diao memeluk tubuh dari Lindong Detik berikutnya Cahaya ungu hitam pun dikeluarkan dari dalam tubuh Xiao Diao Dan sepasang sayap raksasa kini telah tumbuh di punggungnya Detik berikutnya Xiao Diao pun melayang ke langit Dengan mendorong seluruh kekuatan yang ada di dalam tubuhnya Hingga batas tertinggi Sementara Lindong hanya bisa melihat Xiao Diao sambil tersenyum Segera setelah itu Lindong mengambil posisi duduk di udara Tangannya membentuk sebuah segel Dan fluktuasi aneh pun menyebar dengan cepat Kali ini Tanah dalam radius 30.000 mil telah diubah oleh Lindong menjadi tanah yang tandus. Hal itu dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, Kitab suci penghancuran besar, keluarkan seluruh kekuatan yang menakutkanmu saat ini. Kehancuran mulai menyebar dengan cara yang cukup menakutkan. Setelah itu, Gurun pasir hitam dalam sekejap saja telah berubah menjadi warna kuning Jelas Lindong saat ini telah menggunakan kekuatan tertinggi dari kitab suci penghancuran besar Dirinya tidak lagi hanya menyerap seluruh energi yang ada di permukaan tanah Sebaliknya hal itu juga langsung menyebar jauh ke bawah tanah Dan menarik seluruh energinya untuk dimasukkan ke dalam tubuh Lindong Aroma kehancuran yang benar-benar kaya kali ini telah menyebar jauh di bawah tanah Sampai 30.000 mil jauhnya Jika seseorang bisa melihat dari atas Seluruh gurun yang ada di tempat ini Telah terpengaruh oleh kekuatan kitab suci penghancuran besar Tanah di gurun pasir terus bergetar Dan gelombang energi juga langsung dipancarkan Hal ini segera mengalir menuju satu titik yaitu Lindong semua orang yang hadir di tempat ini bisa mendeteksi betapa menakutkannya energi yang terkandung di dalamnya Dan Lindong melihat adegan ini dengan lembut sambil mengebuskan nafas Mata hitamnya masih terlihat setenang air Segera setelah itu Lindong tersenyum lalu mengatakan Sebenarnya ini belum cukup Meskipun area dari seluruh tempat ini sudah terkena efeknya Karena Lindong mengaktifkan batas tertinggi dari kitab suci penghancuran besar namun itu bukanlah aspek yang sangat menakutkan dari kitab suci penghancuran besar Menurut pemahaman dari Lindong Penghancuran tidak berusaha untuk melucuti seluruh kehidupan Namun setelah penghancuran akan segera muncul benih harapan Dan benih-benih yang telah bersembunyi itu pada akhirnya akan bersemi Kemudian menjadi sebuah kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya Karena kehancuran bisa menyebabkan kelahiran kembali Pemahaman singkat seperti ini pun menyebar di dalam hati Lindong Segera setelah itu setiap orang bisa melihat Bahwa energi liar dan juga ganas Yang telah mengalir di bawah tanah Tiba-tiba saja berubah menjadi lebih lembut Selanjutnya mereka semuanya menyadari ada bintik-bintik cahaya berwarna hijau Yang telah muncul di tanah yang kuning dan layu Karena itu merupakan benih-benih kecambah Yang saat ini telah mulai tumbuh dengan tingkat yang cukup mengkhawatirkan Akhirnya seluruh gurun pasir telah diubah menjadi padang rumput yang tidak berujung 
kekuatan hidup benar-benar kaya dan menyebar di tempat ini. Sementara Lindong, dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat padang rumput yang luas sebelum akhirnya bergumam pada dirinya sendiri. Tolong pinjamkan aku seluruh kekuatan kalian sekali lagi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, padang rumput kali telah berubah kembali menjadi tanah yang tandus dan aliran energi yang sangat menakutkan. Kembali dikeluarkan hal itu. Kemudian bergabung sepenuhnya dengan tubuh Lindong saat ini. Suara gemuruh pun terdengar dan tanah yang ada di bawah Lindong saat ini telah mulai runtuh. Banyak kekuatan berkilauan yang tidak terhitung jumlahnya mulai melesat keluar dari dalam tanah dan segera melonjak ke arah atas. Karena itu, merupakan energi yang telah diubah oleh Lindong menggunakan kitab suci penghancuran besar hingga batas tertinggi. Faktanya, kekuatan seperti ini bahkan akan membuat takut seorang yang berada di puncak reinkarnasi. Sebuah pilar energi sekarang telah menjulang tinggi ke langit, sementara Lindong sendiri berdiri di atas pilar energi itu. Ekspresi di raut wajahnya terlihat sangat serius, dan tangan Lindong sekarang juga telah mulai berubah. Dia kemudian menangkupkan dua tangannya dan busur raksasa tiba-tiba saja langsung terbentuk. Busur ini tampak tua dan juga kasar, bahkan tidak ada cahaya yang mengalir di permukaannya. Meski demikian, semua orang masih bisa mendeteksi fluktuasi yang cukup menakutkan terpancar dari busur ini. Tangan satunya dari Lindong kemudian menarik tali dari busur itu. Dan pilar energi yang besar di bawahnya ini telah naik. Hal itu kemudian berubah menjadi panah yang berwarna hijau di tangan Lindong saat ini. Selanjutnya, tiga batu simbol juga telah dikeluarkan di telapak tangan Lindong. Mereka pun terjalin satu sama lain yang kemudian mulai terbang menuju ujung dari anak panah Lindong. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, anak panah milik Lindong warnanya telah menjadi cemerlang dan juga mempesona. Setelah itu, cahaya surgawi juga dikeluarkan di antara alis dari Lindong Dan seluruh energi mental yang ada di dalam istana surgawinya Juga langsung menyembur keluar Dan bergabung dengan anak panah Detik berikutnya, suara auman naga juga langsung terdengar Dan beberapa ratus ribu tato naga ungu emas Kali ini juga dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong yang kemudian bergabung Dengan anak panah yang ada di tangannya Cahaya putih hangat juga keluar karena itu merupakan batu leluhur, gelombang energi berwarna putih ini juga langsung dimasukkan ke dalam anak panah milik Lindong. Tablet kesenian besar dan juga istana surgawi misterius kali ini telah muncul di belakang Lindong dan kemudian mengeluarkan gelombang energi dari dalamnya yang langsung masuki anak panah. Saking banyak energi yang telah masuk ke dalam anak panah membuat ruang yang ada sekitar Lindong menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Jika bukan karena kedua tangan dari Lindong telah diubah menjadi tangan simbol leluhur, kemungkinan saat ini kedua tangan Lindong akan segera hancur oleh energi yang sangat menakutkan di dalam anak panah itu. Pada dasarnya, kekuatan di dalam anak panah milik Lindong saat ini merupakan seluruh kekuatan yang ada di dalam tubuhnya yang bisa dia panggil. Faktanya, seluruh tatapan mata dari guru kuno kali ini telah berkedut Ketika mereka bisa mendeteksi fluktuasi yang sangat mengerikan dari anak panah milik Lindong. Sementara Ling Kisu yang tidak jauh dari Lindong saat ini, segera mengambil posisi duduk di udara. Tidak ada fluktuasi energi Yuan ataupun energi mental di sekitar tubuhnya. Namun sebaliknya, hanya para ahli tingkat tinggi seperti Lindong yang mampu mendeteksi riak samar dan berisi kekuatan misterius di dalam tubuh Ling Kingsu karena kekuatan misterius itu seolah-olah berasal dari kekuatan dunia yang secara perlahan turun ke tempat ini Ling Kingsu segera mengangkat tangannya yang kemudian dia mengepalkan dengan lembut suara dengungan terdengar tidak lama kemudian ruang yang ada di hadapan Ling Kingsu ini telah retak sebelum pada akhirnya berubah menjadi pedang hijau yang panjangnya ribuan kaki karena pedang itu sebenarnya telah terbentuk dengan kekuatan zenit yang misterius. Hal ini akan membuat semua orang merasa cukup kagum sekaligus ketakutan. Di saat yang sama, guru kehidupan kematian, guru api, dan juga para guru kuno yang lainnya telah melepaskan kekuatan penuh mereka. Hal ini membuat banyak kekuatan menakutkan sebenarnya telah berkumpul di langit. 
karena ini merupakan serangan paling kuat yang telah dikeluarkan setiap ahli top yang ada di dunia ini karena saat ini sudah tidak ada pria legendari seperti leluhur simbol yang bisa memikul beban berat dari dunia ini maka dari itu semua orang harus menyatukan hati dan juga kekuatan demi bisa melindungi dunia ini sendirian kekuatan gabungan dari banyaknya orang yang ada di tempat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh sementara tubuh dari avatar kaisar Jimo sekarang juga telah bisa mendeteksi serangan menakutkan yang telah terbentuk oleh banyaknya orang di tempat ini segera setelah itu avatar kaisar Jimo itu mulai berjuang dengan kecepatan tinggi tanaman-tanaman merambat yang terbuat dari es yang telah mengikat dirinya dengan cepat dirusak melihat hal ini Ying Huan Huan hanya bisa mengatupkan giginya karena saat ini sebenarnya Ying Huan Huan telah melepaskan kekuatan hingga batas tertinggi dan Ying Huan Huan tidak boleh membiarkan avatar kaisar iblis ini bisa membebaskan diri sebelum dihancurkan oleh kekuatan gabungan namun faktanya avatar kaisar Jimo jauh lebih kuat daripada Ying Huan Huan meskipun Ying Huan Huan saat ini sudah memberikan yang terbaik namun dia masih merasa tidak berdaya tatapan mata cantik dari Ying Huan Huan terus melihat pada avatar kaisar Jimo lalu dia berteriak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan tekad yang tidak terbantahkan rasa dingin kembali dilonjakkan dari dalam tubuh Huan Huan dia menggigit ujung lidahnya sendiri dan darah esensi juga langsung keluar dari dalam mulutnya kemudian hal ini bergabung dengan aura dingin yang langsung berubah menjadi naga es merah seperti campuran sirup marjan akhirnya naga es merah itu melilit tubuh avatar kaisar Jimo dengan kuat setelah melakukan serangan seperti ini wajah dari Ying Huan Huan telah berubah menjadi cukup pucat jelas itu merupakan serangan yang cukup merugikan bagi dirinya namun untungnya serangan yang telah diluncurkan Ying Huan Huan saat ini mampu membuat avatar kaisar Jimo tidak berkutik untuk sementara waktu jelas ini merupakan saat yang paling kritis dan Ying Huan Huan yang masih berdiri di atas teratai esnya dia pun berkata kali ini guru sudah tidak ada lagi mari kita lindungi dunia ini sendirian setelah mengatakan hal itu tatapan mata Ying Huan Huan melirik arah Lindong dengan sebuah emosi yang belum pernah muncul di dalam hatinya dan kali ini emosi seperti itu terasa cukup hangat di dalam hati Huan Huan hal ini membuat Ying Huan Huan berpikir di masa lalu melindungi dunia hanyalah tugas yang harus dia selesaikan namun saat ini Ying Huan Huan memiliki seseorang di dunia ini yang dia sayangi dan pantas untuk dilindungi maka dari itu Ying Huan Huan tidak akan membiarkan dunia ini dihancurkan oleh Yimo detik berikutnya Ying Huan Huan segera mengangkat tangannya dan banyak kristal es kini telah berkumpul di ujung jari Huan Huan hal ini segera membengkak yang kemudian berubah menjadi teratai es raksasa ada jejak darah yang samar melayang di dalam teratai es ini selain itu juga ada suara detak jantung yang cukup aneh dipancarkan dari dalam teratai es kemudian Ying Huan Huan pun berkata dengan lembut pergilah pada saat ini Ling Qing Su juga dengan lembut menekan jarinya ke udara yang kosong pedang raksasa yang ada di hadapannya yang terbentuk dari kekuatan zenith misterius langsung melesat menuju tubuh avatar kaisar Jimo dengan kecepatan kilat sementara Xiao Yan juga langsung mengeluarkan suara raungan yang menggetarkan bumi tinju ungu emas langsung diluncurkan dan energi menakutkan berbentuk harimau kini juga langsung menyerbu ke arah depan setelah itu disusul oleh serangan bulan sabit ungu yang dikeluarkan oleh Xiao Diao guru kehidupan kematian guru api dan juga yang lainnya mereka juga langsung mengirimkan serangan masing-masing formasi alam semesta kuno juga telah berputar dengan keras dan tangan raksasa yang tampak kuno kali ini segera dikeluarkan dari dalamnya yang akan dengan kejam menghantam tubuh dari avatar kaisar Jimo berbagai teriakan kini langsung bergema dan membuat jantung dari Lindong segera berdebar-debar detik berikutnya Lindong melihat tajam pada avatar kaisar Jimo dan dia secara perlahan mulai melepaskan tali busur yang telah dia tarik dengan erat kemudian boom, panah kuno yang ada di tangan Lindong 
ini telah dilepaskan dan terbang menuju tubuh avatar Kaisar Gimo. Panah ini tidak memiliki kecepatan yang menakutkan dan juga tidak mengandung kekuatan yang terasa mengerikan. Namun faktanya, setiap tempat yang dilewati oleh panah yang biasa-biasa saja itu langsung bergetar dengan hebat. Banyak orang bertanya-tanya apakah panah milik Lindong saat ini bisa mencapai targetnya. Namun tiba-tiba saja, kemanapun anak panah milik Lindong lewat, seluruh serangan yang lainnya secara diam-diam langsung terbuka ke arah samping seolah-olah memberikan jalan bagi panah milik Lindong untuk langsung menuju pada tubuh avatar Kaisar Gimo. Kali ini, panah milik Lindong telah berada tepat di belakang trate es milik Guan Guan. Setelah itu, disusul oleh pedang misterius dari Ling Kingsu dan selanjutnya juga diiringi berbagai kekuatan menakutkan dari banyaknya orang yang ada di tempat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, langsung menghujani tubuh dari avatar Kaisar Gimo dengan cara yang cukup mengerikan bahkan sekarang langit yang ada di tempat ini segera berubah lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah tubuh dari avatar kaisar Gimo akan benar-benar bisa dihancurkan oleh serangan gabungan dari banyaknya orang yang telah hadir di tempat ini jika kalian penasarin, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.